各位同学，大家好，我是 Face 老师。嗯，在今天的这个单元里面呢，我们要谈到这个 Essential Reading Skill Skimming。好，什么是 Skimming 呢？那这个技巧为什么有办法帮你提升你的这个阅读能力？等一下我们就来看看。OK， Skimming。It's one of the most essential skills for English reading. 好，其实 skimming 呢，其实就是呃，很快的把呃这个一个文章的内容速读过去的意思哈。我们不会在这个细节上面停留。Okay, skimming it means quickly find out. 呃、uh, ，it means quickly finding out the general idea of a document. 好，刚刚飞子老师说过了。其实呢，这个速读就是用很快的这个速度呢，比平常还要快的速度。好，扫描过一个文件或是一篇文章，然后呢，去找到这个所谓的 general idea， 很快的。知道这个文章里面到底要讲的是什么？哈，这个主旨在哪里？创新点在哪里？找到之后呢，我们就 OK 了哈，不需要在这个细节上面多做停留。So you have to read at least uh twice as faster than your usual reading speed. 所以我们在做 skimming 的时候呢，其实你阅读的速度会比你平常读的速度还要快上两。背哈，这样子才叫做 skimming， 否则呢就是慢读，不是速读了。OK， and don't read through every single word and intend to understand them all。好，那这边呢，其实重点要说的就是，你在做 skimming 的时候呢，你并不需要一个字一个字一个字的去看，然后呢，碰到不懂的字的时候，更不用去停留下来或是很恐慌，因为呢，这并不是你做 skimming。好，最主要的目的，你 skimming 最主要的目的呢，是刚刚老师讲过的。You have to find out the general idea of a document. 你只要找到这篇文章，它最重要的这个呃大纲，最重要的主旨在哪里，这就够了。所以呢，你必须，你不需要在这个每一个字上面停留，然后也不用为一个看不懂的字感到很着急或是很很焦虑。OK。好，嗯，在大略讲完之后呢，我们要先用嗯这个礼拜的这个 topic reading 第一篇 eco tourism a good a good trip 哈这篇文章，我们来做一个练习。所以呢，请你嗯就是速读过整篇文章之后呢 ，try to find out the general idea， 看看能不能找到这篇文章它的主旨在说什么。So the suggested exercise time is ten minutes. Okay, and you should use six minutes to read and four minutes to summarize the main idea. 好，那 Face 老师会建议大家呢，呃，大概花个十分钟的时间，好来做这个练习，大概六分钟，快快的读完啊、呃、这篇文章，然后呢，花个四分钟、三四分钟的时间，试着看看能不能找到这篇文章的主旨在哪里。OK， 好，那现在呢，同学们可以把 video lecture 先停下来之后，嗯，做完这个练习之后呢，再回来我们继续啊、嗯、看接下来的内容。那现在把时间交给同学。好，相信大家呢都已经做完第一组练习了，第一个 exercise。那我们现在来看这个做 skimming 它重要的五个步骤。好，第一个步骤呢 ，you try to look for the heading or pictures if there are any。好，其实呢，在读一篇文章之前，看看它的这个呃 heading， 它的呃标题，还有呢，如果它有插图或者是有照片的时候，呃，有照片的话，其实呢，可以帮你大概的了解，好，这篇文章它到底呃至少方向在哪里，你可以呃大致抓出来。Okay, so step number one, try to look for heading, the heading or pictures. Okay, step number two. Try to guess what the passage might be about. 你都还没有读之前，其实呢，你心里可以做这个呃猜测，对不对？好，猜猜看这篇文章它到底呃可能会讲什么，会谈或谈的是什么？好，心里有个底之后呢，你再去做 skimming， 再去阅读，其实呢，你是会比较有准备的。Okay, step number three: quickly read through the first and the second paragraphs. 好。那第三步骤呢？好，在你看完标题，然后心里大概有一个猜测之后呢，第三个步骤，你可以呃快快的读过第一段跟第二段。好，因为呢，其实这是帮你找到一个大致的方向。第一段、第二段稍微看完之后呢，你心里应该有个底哈。这这篇文章它到底
呃，最最主要在讲什么？基本上在讲什么？你应该啊、呃，会呃有一个概念了，呃，基本上的概念了。Okay, um, step number four. Guess again what the whole passage is about. 好，看完第一段跟第二段之后呢，你可不可以再猜猜看？好，再想想看这篇文章它到底在说的是什么？这次你的 guessing， 你你猜的，好，你的预测会跟第二个步骤你的预测不太一样，对不对？因为你已经有读过第一段跟第二段，稍微知道了，好，有个底之后，你的猜测 should be more intelligent， right？ OK， 好，最后第五个步骤 ，skim through the rest paragraphs to get the general idea。好，嗯，在这边呢，最后一个步骤，其实呢，你就可以把剩下来的这个呃段落看完，然后呢，试着去找出它的主旨在哪里。好，五个步骤看起来很简单，但是呢，需要一些练习。嗯，不过呢，这个阅读是一个习惯，哈，就是说，如果你呃阅读的量越来越多之后呢，其实慢慢的，嗯，你对这个嗯英文的的的阅读哈，也就不会这么恐慌了。OK。好，我们现在来做第二个练习，试试看。You have to go to topic reading number two. 好，就是我们这个礼拜的 topic reading 的第二篇章 ，extreme tourism。好，嗯，这一个篇，呃，这个这个文章呢，其实是在讲这个 couch surfing， 哈，这个沙发冲浪是这几年很有名的一个，嗯，旅行的方式。好，那请你看这篇文章呢，试着用我们刚刚提到的 five steps 五个步骤。好，来呃，来看能不能找到这篇文章的 general idea. So you have to scream, uh, skim, skim across the article. 好，你看完这个就是浏览，迅速浏览过这篇文章之后 ，and try to find out the key messages, in, uh, key message in each paragraph. 好，先看能不能把每一个段落，好。的这个 key message 都找出来。如果每一个段落它最重要的讯息你找出来之后呢，其实把每一个段落的重要讯息串起来，就等于是这篇文章的 general idea 的主旨了，对不对 ？OK， so um number four， you have to find out the general idea by putting together all the key messages from each paragraph. 好，那第呃第五点呢 ，Face 老师在这边建议大家呢，一样用十分钟的时间哈，大概六七分钟，呃，来读过这篇呃，很快的速读过这篇文章，然后呢，最后的三分钟或四分钟的时间，我们来把每一个段落的这个 key message， 还有呃，把这些 key message 串起来之后呢，看能不能找到这篇文章它的这个主旨。OK， 那现在呢，一样把时间交给同学，同学可以把这个 video lecture 先停下来，做完练习之后呢，我们再回来，呃，谈谈剩下来的内容。好，嗯，同学们做完了第一组跟第二组的练习，现在我们就来看看 ，When you read， 好，当你真的在读的时候，我们刚刚说过了 ，You have to find out main points and the general content of each paragraph. Okay, 每一个段落呢，它一定会有一些呃重点，对不对？然后呢，呃，这个重点，这些重点其实呢串起来之后，它会告诉你这个段落它主要的内容是什么。Okay, and usually main points can be found in the topic sentence. 好，所谓的 topic sentence 就是主题句。那通常呢，在英文的写作里面，主题句所谓的 topic sentence， 其实会在会写在呃一个 paragraph 一个呃段落它的第一句 ，OK， 就开宗明义，它就是在第一句的地方就把这一段里面呃它要讲的这个重点，好，通常是这样子的，会把这个重点呢就讲出来了 ，OK， 嗯、um, ，so pay attention to main subject verb and object。好，在这个主题句里面呢，你就是要呃仔细的去分析了。好，看看它的这个主词是谁，然后是什么样的动词，然后这个受词是谁。所以大概的分析一下它的这个句法。OK， and ignore details。好，这边呢就是要告诉你，其实你不用太担心呃这些细节。所以呢，当有一些子句啊，有一些呃过度的形容的时候，或者是有一些 example 的时候呢，其实。在 skimming， 在这个速度的时候呢，你可以稍微先把它省，就是先跳过，就先不去啊、嗯，呃，花这么多这么多的心思看它，哈，先把这个主旨抓出来，这也就够了。
okay? And four rules you should follow. 四个啊，这个大的呃规则你可以遵守的就是 rule number one in a paragraph. 在一个段落里面呢 ，first time you try to scheme across to look for keywords and circle them. 好，其实呢，嗯，这个是一个呃规则，一个建议啊，就是。在每一个段落里面，你第一次看的时候呢，你只要看到你觉得是关键字哈的这些这些词汇或字，你可以把它圈起来 ，circle them or underline them， OK， 就是把它呃划线或是把它圈起来。And rule number two, try to uh scheme across the second time for the second time and underline main points. OK， 嗯、um, ，这个关键字呢圈起来之后呢。再来，很快的看过第二遍，好，有没有看到什么重要的这个 key information， 对不对 ？Key messages， 你就是可以把它这个呃、uh, underline 划线画下来了。Okay， rule number three， try to make an overall summary for each paragraph。好，嗯、um, ，第三个这个你可以做的这个你可以遵守的规则呢，就是。呃，看完一段之后，你有没有办法把它整理出一个大意、段落的大意？哈 ，OK， 这样子呢，你就对每个段落你就会有一定的掌握。OK， rule number four， connect the summaries and get the general idea of an article。好，嗯，刚刚费斯老师说过了，每一段段落。你找到它的段落大意之后呢？这些段落大意把它放在一起，把它组织起来，其实呢，就是这整篇文章它的这个最重点，对不对？就是它的主旨了。OK， 所以四个很简单的规则给大家参考。你在呃阅读的时候，尤其是在做 skimming 的时候呢 ，These are the four rules that you can follow. OK， 好，呃，最后呢 ，to wrap up 来整理一下。好。怎么样？呃，在拿到一篇文章的时候，对这篇文章有一个大致的了解呢 ？You can read the title and any heading first， 对不对？你可以先看这篇文章的这个呃文章的片名，还有它的这个主主题，对不对？它的 heading， 它的标题。OK， and you can make predictions about the topic。好，你可以做一些猜测，要做。聪明的猜测哦，不要做傻傻的猜测。Okay, make some predictions about the topic. 好 ，and you scheme across the first two paragraphs to orient yourself. 嗯、um, ，刚刚说过了，第一段跟第二段呢，你稍微把它读过之后呢，其实你就找找到一个方向，就像看地图一样，对不对？你就不会那么迷失了。Okay， 好，所以看完第一段跟第二段之后呢 ，try to orient yourself. 嗯，再来 circle keywords, underline main points while you read. 好，每一个段落里面呢，它的 keywords， 它的这个关键字，哈，嗯，还有它，你觉得它最最主要的这个 key information, key messages， 你都可以把它画下来，或是把它圈起来。And try to summarize main points of each paragraph and connect them to get the general idea of the article. 好，那其实呢，嗯。找到了这个关键字之后呢，每一段的段落的大意之后呢，把段落大意串起来。刚刚我们说过了，就变成这篇文章的这个最主要的 general information general idea。好，嗯、呃，以上呢这些呃 strategies 这些呃策略呢这些方法技巧跟大家分享。OK， 好，呃，如果有任何问题的话呢 ，please feel free to contact me， and I hope um you find this helpful。And enjoy your learning. 好，希望呢大家不要呃害羞，有什么问题呢尽尽量的来向 Face 老师发问。好，那我们这个单元呢就讲解到这边喽。嗯，祝大家学习愉快，拜拜。